Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Study with Erika. So guys, today we will do our chapter number 2, Components of Food Part 5. And the last part is this chapter, which is the last two pages, 16 and 17. Cover up. So let's start with open your books with page number 16. And also make sure to subscribe to the channel and press the bell icon also. तो देखो जो ये डेफिशिएंसी डिसीजेस का आपको चार्ट दिया हुआ है इसको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं आपका टेबल नंबर 2.3 आपको इसमें बताई हुई है कुछ डिसीजेस क्या उसके सिम्टम होते हैं कैसे पता लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर डिसीज है एंड वो किस विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना जैसे सपोज करो विटामिन ए आपकी बॉडी में कम है आप विटामिन ए कम खा रहे हो तो आपको उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ठीक है तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम हो जाना तो देखो विटामिन ए से आपको होती है लॉस ऑफ विजन मतलब आपको कम दिखने लगता है इसके सिम्टम क्या है सबसे पहला सिम्टम तो वही रहेगा पुअर विजन लुक ऑफ विजन इन डार्कनेस मतलब अंधेरे में कम दिखेगा आपको समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन कई बार बिल्कुल ही दिन में रात में बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है नेक्स्ट वन इज विटामिन बी वन विटामिन बी वन की डेफिशेंसी से आपको कौन सी डिसीज हो सकती है बैरी बेरी डिसीज और बैरी बेरी डिसीज के सिम्टम क्या है आपके जो मसल्स हैं वो बहुत वीक होने शुरू हो जाएंगे वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क मतलब जब आप थोड़ा सा भी काम करोगे आपको बहुत थकान लगनी शुरू हो जाएगी अगर आपको ये सिम्टम है सो यू हैव टू टेक सम विटामिन बी वन नेक्स्ट इज विटामिन सी विटामिन सी की कमी से हमें होता है डेफिशेंसी से हमें डिसीज होती है स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स आपके गम्स में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील मतलब लाइक like अगर आपको कहीं पे भी कोई चोट लगती है तो उस चोट को ठीक होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है ठीक है वो विटामिन सी की कमी से होता है नेक्स्ट वन इज विटामिन डी की डेफिशिएंसी इससे होती है हमें रिकेट्स की बीमारी रिकेट्स डिसीज हो जाती है जिससे जो हमारी बोन्स है वो सॉफ्ट एंड बैंड हो जाती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर वो मुड़नी शुरू हो जाती हैं बोन्स ठीक है नेक्स्ट इज मिनरल है जो आपका कैल्शियम इससे क्या होता है आपके बोन एंड टूथ डी के टूटने लग जाते हैं आपके टूथ एंड बोन्स वीक हो जाती है आपकी बोन्स एंड टूथ डी के सेम ही सिम्टम रहेगा नेक्स्ट इज आयोडीन आयोडीन से आपको होता है ग्वाटर ग्वाटर के क्या सिम्टम है देखो ग्वाटर आपके जो नेक है वो स्वेलन होने शुरू हो जाती है ग्लैंड इन द नेक अपियर स्वेलन मेंटल डिसबिलिटी इन चिल्ड्रन और अगर आयोडीन की कमी किसी चिल्ड्रन को हो जाए किसी चाइल्ड को हो जाए तो मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है द लास्ट वन इज आयरन आयरन की डेफिशिएंसी से आपको हो सकता है नीमिया जिसमें जस्ट आपको एक सिम्टम दिखेगा कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है वीकनेस मतलब लाइक आप थोड़ा सा भी काम करके थक रहे हो आपको एनर्जी नहीं मिल रही आपके मसल्स बहुत वीक हो गए हैं ठीक है सो so, ये कुछ विटामिन मिनरल्स थे जिसकी डेफिशेंसी से आपको ये पर्टिकुलर डिसीजेस हो सकती हैं लेट्स स्टार्ट विद की वर्ड्स ये कुछ की वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं जल्दी से इनके वन लाइनर्स देख लेते हैं फर्स्ट वन इज बैलेंस डाइट अब देखो बैलेंस डाइट क्या होता है एक ऐसी डाइट जिसमें हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस में हो अ डाइट विच प्रोवाइड द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रियट्स दैट अवर बॉडी नीड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड रेफिड्स तो ये सब कुछ अगर हम बैलेंस में लेंगे ना ही कुछ ज़्यादा ना ही कुछ कम अगर बैलेंस में हम इनको चलाएंगे देन इट इज़ कॉल्ड अवर बैलेंस डाइट सेकेंड इज बैरी 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 अभी हमने चार्ट में भी देखा दिस इज द डिसीज कोज बाय द डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी वन नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेनली एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिय हमने देखा था ना एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिय कौन से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नेक्स्ट वन इज एनर्जी अब एनर्जी क्या होता है द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क एनर्जी एक ऐसी कैपेसिटी है जो आपको काम करने की क्षमता बढ़ाती है अगेन फैट ये भी हमें एनर्जी देते हैं दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स इफ कंज्यूम्ड इन सेम अमाउंट क्योंकि देखो अगर आप फैट ज़्यादा ले लोगे तो आपको बेसिटी भी हो सकती है आप में मोटापा आ सकता है ना तो फैट आप अगर क्वान्टिटी में स्पोज करो आपने थ्री फैट्स लिए और थ्री कार्बोहाइड्रेट लिए बट कार्बोहाइड्रेट से आपको उतनी एनर्जी नहीं आएगी जितनी आपको फैट से आएगी तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सिक्स वन इज मिनरल्स मिनरल्स आर असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिय न्यूट्रिय इज अ सब्सटांस यूज बाई एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस न्यूट्रिय एक ऐसा सब्सटांस है एक ऐसी थिंग है जो एक ह्यूमन यूज करता है रहने के लिए ग्रो होने के लिए प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए 
एट्थ वन इज प्रोटीन्स प्रोटीन्स हमें पता है एक न्यूट्रिएंट्स की टाइप है जो हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन हेयर मसल्स एंड जाइन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन नाइन्थ वन इज रफेज अभी देखो रफेज भी हमें पता है फाइबर फूड्स होते हैं द टाइप और पार्ट ऑफ फूड विच हेल्प्स यूर स्टमक टू डील विद अदर फूड तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारे रफेज हेल्प करते हैं टेंथ वन इज करवी स्कर्वी एक डिसीज है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी स्टार्च स्टार्च हमने जब देखो एक टेस्ट किया था कि उस आपकी जो पर्टिकुलर आइटम है थिंग है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं आयोडिन सोल्यूशन डाल के हमने चेक किया था तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं उसमें स्टार्च एंड शुगर होता है सो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट कॉमनली फाउंड इन नेचर एंड वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड नेक्स्ट वन नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज विटामिन विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज ये डिसीजेज से लड़ने में डिसीजेज से हमें बचा के रखते हैं लाइक दे प्रोटेक्ट अवर आईज बोन्स टीथ एंड गम्स और इनकी डेफिशेंसी से भी यही आपको दिक्कत आती है लाइक विटामिन ए की डेफिशेंसी से भी इसे ठीक है सो दिस वॉज योर की वर्ड लेट्स कम टू द समरी पार्ट तो समरी में क्या होता है जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा उसको आपको एक समरी में एक छोटे से पैराग्राफ में दे देते हैं कि आपने ये सब कुछ चैप्टर में सीखा सो द मेजर न्यूट्रेंट्स इन अवर फूड आर कौन कौन से हैं देखो नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल और इसके एडिशन में हमें कुछ डाइटरी फाइबर एंड वाटर चाहिए नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हमें एनर्जी देते हैं और जो बाकी बच गए प्रोटीन एंड मिनरल वो हमें बॉडी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं लास्ट विटामिन क्या करता है वो हमें डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं तो हमने पांचों का देखा दो हमें एनर्जी दे रहे हैं दो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिसीजेज अब बैलेंस डाइट क्या होती है बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें हमें जो सारे न्यूट्रिय है वो एडिकुएट क्वान्टिटी में मिल रहे हैं डेफिशेंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिय इन अवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज डिसीजेज जो हमने टेबल में भी देखा कि किसी भी विटामिन किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी से हमें कोई डिसीज हो जाता है ओके सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज पार्ट नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड अभी हमने पीछे भी पढ़ा है समरी में भी पढ़ा है होप कि आपको लर्न भी हो गया होगा सो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट विटामिन एंड मिनरल्स नेम द फॉलोइंग अभी आपको इनके नेम बता रहे हैं एक ऐसा न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड्स यू एनर्जी हमें एनर्जी कौन देता है कार्बोहाइड्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए प्रोटीन अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग आई साइड देखो आई साइड के लिए कौन सा होता है विटामिन ए इसकी वजह से ही जो अगर विटामिन ए की आपको डेफिशेंसी होगी तो आपकी आई साइड वीक हो जाती है और विटामिन ए आपको गुड आई साइड प्रोवाइड करता है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स अभी बोन्स के लिए कौन सा था हमारा कैल्शियम ठीक है नेक्स्ट इज नेम टू फूड आपको एग्जाम्पल देनी है किसी ऐसे फूड की जिसमें फैट स्टार्च डाइट्री फाइबर एंड प्रोटीन हो तो फैट के देखो घी एंड बटर स्टार्च स्टार्च मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो रॉ रॉ पटैटो एंड राइस डाइट्री फाइबर जो आपका सैलड होता है लाइक स्पिनच कैबेज प्रोटीन्स होते हैं मिल्क एग और पल्सिस में सो आई होप कि ये बहुत ईजी था आप सबको समझ आ गया होगा लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर टिक द स्टेटमेंट दैट आर कोरेक्ट तो आपको टिक क्रॉस करना है जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी तो वो बोल रहे हैं कि पूरा दिन अकेले राइस खा के क्या हम हमारी बैलेंस डाइट बना सकते हैं नो दिस इज नॉट पॉसिबल डेफिशेंसी डिसीज कैन बी प्रोवाइड प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस डाइट तो कहते हैं जितनी भी हमारी डेफिशेंसी डिसीजेज हैं हमें किसी विटामिन मिनरल की डेफिशेंसी से कोई डिसीज हो गई अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लें प्रॉपर खाना खाएं तो क्या वो दूर हो सकती है सो यस बी आएगा टिक मार्क बिकॉज दिस इज करेक्ट थर्ड वन इज बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन अ वराइटी ऑफ फूड यस देखो बैलेंस डाइट के लिए आपको वराइटी ऑफ फूड लेना पड़ता है लाइक आपके फूड में कोई ग्रीन आइटम होनी चाहिए मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए है ना मतलब जो आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट इक्वल क्वांटिटी में प्रोवाइड करें उसको ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं सो सी विल आल्सो गेट टू टिक लास्ट वन इज मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट सो कहते हैं अगर हम अकेला मीट खाएं अकेला नॉनवेज खाएं तो क्या वो सफिशिएंट रहेगा आपको ऑल न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करने के लिए अगेन इसका आंसर आएगा क्रॉस बिकॉज एक बैलेंस डाइट ओनली मीट नहीं होता है 
Let's come to question number 5 filling the blanks very easy. Dash is caused by deficiency of vitamin D. Vitamin D ki deficiency se hume ho jati hai rickets. Deficiency of dash cause a disease known as beri. Beri, beri, beri. Dekho humne piche bhi dekha kis ki deficiency se hota hai vitamin B1. So deficiency of vitamin C cause abhi vitamin C se kaun si bimari ho jati hai, kaun si disease ho jati hai. Scurvy. Night blindness, the quiescite wala kaun sa vitamin tha? A, to night blindness kis se hoti hai vitamin? A se se, to bohat easy the, same chart mein se hai huya hai na? So let's come to last topic, jo kuch projects hai, activities hai, aapko perform karni hai. First activity hai ki aapko ek diet chart banana hai for a 12 year old child. Aur aapko kya karna hai, kuch aisi items usme deni hai, jo commonly milti ho. जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो देखो आप ऐसा कुछ चार्ट बना सकते हो 10 टू 12 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए जैसे फूड ग्रुप है कुछ भी मिल्क डेरी का फोर डेली एक कप वन कप ठीक है फ्रूट वेजिटेबल्स हो गई फोर टू सिक्स डेली सुजेस्टेड सर्विंग्स में वन पीस ब्रेड सीरियल सिक्स टू इलेवन डेली टू पीस टू स्लाइसिस और वन कप ऑफ सीरियल्स है ना तो आप इस तरह से जो भी डाइटरी बैलेंस डाट उसको देना चाहते हो बैलेंस डाट आपको लगता है कि ये उसको प्रॉपर न्यूट्रेंट प्रोवाइड करेंगे वो बना सकते हो नेक्स्ट वन इज वी हैव लर्न दैट एक्सेस इन इन टेक ऑफ फैट्स इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी हमने देखा ना कि अगर हम फैट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है तो आपको क्या लगता है जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स क्या अगर हम उनको भी ज़्यादा ले लेंगे अपनी डाइट से ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या उससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं हमें तो आपको ये क्या करना है रिसर्च करके अपनी क्लास में डिस्कस करना है तो हाँ ऐसा होता है कि अगर आप और भी विटामिन जो आपके मिनरल्स हैं उनको एक्सेस में ले लेते हो तो उस पर भी आपको डिसीज हो सकता है लास्ट वन इज टेक द फूड यूजुअली ईटन बाई कैटल और अ पेट टू फाइंड आउट विच न्यूट्रियट्स आर प्रेजेंट इन दैम तो आपको क्या करना है किसी भी एक कैटल का लाइक आपके नेबर में कोई बफेलो रखी हो किसी ने या आपका कोई पेट एनिमल आप उसके फूड को एनालाइज करो और देखो कि क्या उसकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है क्या उनको भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है सो देखो पेट फूड इज़ स्पेशलिटी फूड फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो पेट फूड होता है वो स्पेशली बनाया जाता है पेट्स के लिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए टू फॉर्मुलेट अकॉर्डिंग टू देर न्यूट्रिशनल नीड्स तो देखो जो डॉग का खाना होता है वो अलग आता है वो फेलोज का अलग आता है ना काउज के लिए अलग बनाया जाता है जो छोटी काउज होती है उनके लिए अलग जो बड़ी हो जाती है उनके लिए अलग है ना क्योंकि हर एज को हर तरह की बॉडी को उनको अलग अलग न्यूट्रिशनल नीड्स होती है सो पेट फूड में क्या क्या होता है मीट मीट बाई प्रोडक्ट्स सीरियल्स ग्रेन्स विटामिन एंड मिनरल्स अगर आप अपने पेट का लिखना चाहो तो इसमें और भी कुछ एड ऑन कर सकते हो सो दिस वॉज यू चैप्टर नंबर टू अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन इफ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय